مولایا سلی و سلیم دائیمان آبدا علا حبیبی کا خیر خلق کلیہم آمین تذکر جیران بیدی سلمی مازج تادم اندرا من مقلت بی شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه واتباعه وعوانه ومن واله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم وهم أن لا يؤمنين الله سبحانه وتعالى مدي Sudah sena kabul cahaya ini Allah Hafiz mula doa aku terima lagi anu kerja kita Allah Hafiz mula tetap guru tengok aku portu darat kita berbanding dengan jogi gel doa yang rekam ini dia usia tu dah Allah Hafiz kerja sih fana lagi kita mesti coba ya mula bandar mitra ada gel suhur tu kalau beri je kar abu tak kabur gel Allah Hafiz suruh kita apa kita kudu kita Muslim umat tinde Allah perdi sendi gelum Allah Hafiz teranam cahid minyak tu bukan Allah farajin dia beri Allah Hafiz turun darat kita Amin ya Rabbil Alamin Allah itu indah ismu galil al mutakabir yang indah ismu mana nama lelaki pergi ke ambau guna dah al mutakabir Allah itu indah cale ismu galas sama dengan cinta hukum bo aduh serti galil ek serti yal aduh indah asyam mosa mai riku Allah itu ahangiri kian abagasha mula mana Allah itu mutakabiran dari mana cahaya dari manusia nak kurcium orang ni ala aduh mosa man Peralat itu sahaya itu ni, nama orang nyesi je cili cili tu. Barang ni mungkin satu, satu petala esem juga berana, itu barang ni apa? Peralat barang ni ni ada terendah. Yang terang. Alat illa itu peralat barang ni ada. Indah kali illa, ini naya al karya, macam alat itu barang ni undur tu orang. Where peralat, ni engkau bandu orang, snehi dengan orang yang karya itu naal orang. Ini bishay yang jodih cuci, alat barang ni ni ada terendah, upet terendah dah. Abu Ulla orang yang lundu yang dewa orang itu, tidak ada orang lundu yang dewa orang itu dengan yang ini. Ia tiada sama orang Allah ini, um khalq ini, um bishesan yang dalam mula mula tiada sama. Walilah hil masalul aala. Allah ini kesan dengan cipta orang itu udah haran yang gel. Sertigal peti orang itu udah haran yang gel orang itu tulen yang cipta ia boleh um sahdi malla. Yang naalum manusia orang lah hangat yang mutakhir biran. Allah ini kibiriya und. Allah mahon nadenan. Allah itu indah walipam, Allah itu indah mahatam, Allah ini arah yulu. Anggana cara baca ala, awagasha padan nadi uru manusia, awagasha petal. Ilyah tu darah lalu nado berana boleh, atre yulu. Vivere milyah tu darah lalu ini ki vivere mundu, ini uru jahilah ini darah lalu ini ki ilmu mundu, ini wadi cah lengan. Ada lengan mula manusia lah ka? Alat ki arah yulu lal lo. Ilyah tu darah lalu nado ini darah yulu nade. Berdua beru, wadah man. Yang mana boleh Allah punya saman di sini, bishesi pikir anda bishesi nanggal manusia nabagasha padu nade seri allah. Bismillah, kalau bismillah mada nanggal Allah punya saman di sini, mukai enggan manusia kan kerjum. Allah punya ini orang bishesi nanggalum. Arayum bo, adi manusia di sini, nammal nammal paga padu terenda dunda. Allahu mutakabbiran. A sifat semua ini nammal da jiwadam bandi kini nade, namuk kibiriya upadil ya, yang mana baranju gundah. Namuk ke hanggaram padil lah. Nampol thawalu, adu boleh tenne bi naya bumkani kian dalgalan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perayaan. 
ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في ماء البحر ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخية إذا غمس في ماء البحر الله بن معرفة الله نسمى ذي شل أريب وري مها كدلان نسنجل بيكيا ഒരു മഹാസമുദ്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മഹാ ബഹറാണ് ആ ബഹറിൽ നമ്മളൊരു സൂചിയുടെ മുന നമ്മൾ നൂല് കോർക്കുന്ന ആ ദ്വാരമുള്ള ഭാഗം കടൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത് ആ ദ്വാരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എത്ര അംശം വെള്ളമാണോ ആ കടലിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് വരുന്നത് ബാക്കിയാവുന്നത് അത്രേ ആഹ്റത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദുന്യാവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ദുന്യാവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആഹ്റത്തിൻ്റെ എൽമിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന വെള്ളം പോലെയാണ് ബാക്കി എത്ര പിന്നെ ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം എടുത്താൽ തന്നെ എത്രയാണ് ആ ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളവും ഈ സൂചിയും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ നടത്തിയാൽ തന്നെ എത്ര വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് മാ അഹതത്തി ദുന്യാ മിനൽ ആഹിറ ആഹ്റത്തിൽ നിന്ന് ദുന്യാവ് എടുക്കുന്നത് ഇല്ല കമായ് ഒഹുദുൽ മിഹിയത്ത് ഒരു സൂചി എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതാ ഒമിസഫീമ ഇൽ ബഹർ സമുദ്ര വെള്ളത്തിൽ ഒരു സൂചി മുക്കിയെടുത്താൽ എത്രയാണോ ആ സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളവും സമുദ്ര വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണോ അതുപോലെയാണ് ദുന്യാവും ആഹ്റവും ദുന്യാവിൻ്റെ എൽമും ആഹ്റത്തിൻ്റെ എൽമും എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് മുത്തക്കബിറാണ് الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته الله بند ذاته لك شرطيا الله بند نفسنا نمال مشاين لك أبغر ذيك يعني الله غيرت باكيو كشردان هذا هو أن الله أكبر إنه مرأي أنك الله هو نند بشيئم ولدان ني أتهم ولي يبنان نند بشيئم أتهم ولدان باكيو لك أتهم شردان الله متكبران അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലമത്തും കിബിരിയാവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാത്രമാണ് അഹങ്കരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇൻഷാ അള്ളാ വഴിയെ അള്ളാഹു മുത്തഖബിറാണ് എന്ന ശിഫത്ത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ഇസ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ എത്രത്തോളം നിസ്സാരന്മാരാണ് നമ്മൾ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും സുബാന ജല്ല ജലാലും അബുഹുറൈർ അലി അള്ളാഹു അനുദ്ധരിക്കുന്നു قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الله برنيركنو الكبرياء ردائي والعلمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار الكبرياء ردائي أهنجارم إن آوري واك چلي نمكر برياسم تونن ده كبرياء نورنيا مهتم ولبم വലുത് അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹങ്കാരം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അൽ കിബിരിയ ഉരിത ആ രീതിയിൽ അഹങ്കാരം എൻ്റെ രിത ആണ് രിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലപ്പാവിന് മീത ധരിക്കുന്ന മേൽത്തട്ടത്തിനാണ് രിത എന്ന് പറയുക അതൊരു സവിശേഷ സമയത്ത് ഹത്തീബുമാർ ഹൊത്തുബ യോതുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ ധരിക്കുന്ന മേൽവസ്ത്രമാണ് രിത തലപ്പാവിൻ്റെ മീതൊക്കെ നാട്ടിലെ ഹത്തിമാരൊക്കെ ഇടൂല്ലേ രിത ആ രിത ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് അത് ഹുത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അൽ കിബിരിയ ഉരിത ഈ അള്ളാഹു പറയാൻ കിബിരിയ അഹങ്കാരം എന്നത് എൻ്റെ രിത ആണ് എൻ്റെ മേൽത്തട്ടമാണ് വൽ അതമത്തു ഇസാരി മഹത്വം എന്നത് എൻ്റെ ഇസാറാണ് ഇസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അരമുണ്ടുടുക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിനാണ് ഇസാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എനിക്കവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഫമൻ നാസ അനി വാഹിദം മിൻഹുമ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോട് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ വന്നാൽ കഥഫുത്ത് ഹൂഫിന്നാർ ഞാൻ അവരെ നരകത്തിലേക്കാണ് എറിയുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമല്ല പക്ഷേ ഇത് മനുഷ്യന്മാർ പലരും മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോകും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമൊക്കെ കണ്ടാൽ ഇതൊക്കെ കിബിരിയ എൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കിബിർ 
അണുമണി തൂക്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി ഞങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം സൊല്ലാഹു അലൈസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസാറും അള്ളാഹുവിൻ്റെ രിതാവും നമ്മൾ പിടിച്ചു വാങ്ങേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസാർ നമ്മൾ പിടിച്ചു വാങ്ങാം വസ്ത്രം വസ്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത് അള്ളാഹു അത് ഒരു ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽ മുത്തക്കബിറുമിനൽ കിബിരിയ ആലിമി നിങ്ങൾ പറയാം അൽ മുത്തക്കബിറുമിനൽ കിബിരിയ ഇവൽ കിബിരിയ ഉഹുവൽ മുൽഖ് മുത്തക്കബിർ എന്ന് പറയുന്നത് കിബിരിയ ഇൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു മുത്തക്കബിറാൻ കിബിരിയ ഏറ്റവും വലിയവൻ വൽ കിബിരിയ ഏറ്റവും വലുപ്പവും മഹത്വവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഹുവൽ മുൽഖു അത് അധികാരമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അധികാരമുള്ള ഒരാൾക്കല്ലേ അഹങ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് യഥാർത്ഥ അധികാരം ഇത് രണ്ടുമുള്ളത് അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹു മലിക്കാൻ അള്ളാഹു മുത്തക്കബിറാൻ സുബാൻ അള്ളാഹ് മുത്തക്കബിറിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥം അൽ മലിക്കു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരം ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോവുകയില്ല ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകാത്ത അധികാരം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ അധികാരം നീങ്ങിപ്പോകും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോറ്റാൽ താഴെ വീഴും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകും ഒരാളുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയം കൊലപാതകങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ മരിച്ചു പോകുന്നു ഭരണാധികാരികൾ മരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഊഴം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ വരും ദുന്യാവിൽ അധികാരത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ നിബന്ധനയുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെതില യസൂലു സുൽത്താനുഹു അവൻ്റെ അധികാരം ഒരിക്കലും നീങ്ങുന്നില്ല വൽ അലീം അള്ളാഹു മഹോന്നതനാണ് അല്ലദീല യജിരീഫ് മുൽഖിഹി ഇല്ല മാ യുരീദ് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒന്നുമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാര സ്ഥലത്ത് നടപ്പാവുകയില്ല അള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ നടപ്പാവൂല എന്ന് ഇതങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ട പേടിക്കാനൊന്നും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കതറും കള്ളാവും എന്ന് വിശ്വാസമല്ലാണ്ട് പേടിച്ചിങ്ങനെ വെള്ളത്ത് പോലെ മാറിയ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിൽ കണ്ടാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലോകമല്ലേ ഇത് പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ കലാ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതല്ലാതെ ഒരു ഒറ്റ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളൊന്നും ഒരു പ്രതിരോധവും തീർക്കേണ്ട പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പ്രതിഷേധിക്കണം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ അസ്ബാബുകളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് ഒരു നിയമത്തെയോ ഭരണാധികാരിയെയോ രാജ്യത്തെയോ അല്ല പേടിക്കേണ്ടത് പേടിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുവിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മറ്റാരൊക്കെയോ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ പേടിപ്പ് അതാണ് അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഈമാൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കലാവിലും കതറിലും വിശ്വസിക്കാതെ മുമ്മിനാവില്ല ഈമാൻകാരെ ആറല്ലേ ആ മൻസുബില്ലാഹി ഒ മലായിക്കത്തിഹി വ കുത്തുബിഹി വ റസുലിഹി വല്യോമിൽ ആഹർ അവസാനത്തെ എന്താ വൽ ഖദിരി ഖൈരിഹി വ ഷർരിഹി മിൻ അല്ലാഹ് ഖൈറും ഷർറും ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹു തന്നെയാണ് അല്ലാഹു തീരുമാനിക്കാതെ ഒന്നും ഈ ലോകത്ത് നടക്കൂല ബാക്കി ആരെല്ലാം കൂടി വല വിജിതമഅഉ അലാ യംഫഉക ബിഷൈഇൻ ല യംഫഉക ഇല്ലാ ബിഷൈഇൻ ഖദ കതബഹു അല്ലാഹു ലക വല വിജിതമഅഉ അലാ അൻ യദുറുക ല യദുറുക ബിഷൈഇൻ ഇല്ല മാ കതബഹു അല്ലാഹു അലൈക് റഫിഅത്തിൽ അഖ്ലാമു വജഫത്തിൽ സുഹഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അഖീദ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനമല്ലാതെ ഒന്നുമേ ഒരാൾക്കും ഒരു കുട്ടിക്കും ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച ഒരു കലാ അത് ആരഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്താലും എടുത്തു മാറ്റാനും ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് മുമിൻ അതില്ലെങ്കിൽ ഈമാൻ ഇല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു കാത്തരക്ഷിക്കട്ടെ ഈമാൻ വേണല്ലോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മുത്തക്കബിറാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരം അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രമേ അവിടെ നടക്കൂ ഇത് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു മുത്തക്കബിറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുൽത്താൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരം ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകാത്ത അധികാരമാണ് അത് അസലിൽ നിന്ന് അബദിലേക്ക് മറ്റൊരർത്ഥം മുത്തക്കബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹോന്നതനാണ് വലിയവനാണ് മഹത്വമുള്ളവനാണ് അങ്ങനൊരു അർത്ഥം അക്ബറ എന്ന വാക്കിനുണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞെടുത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സുറത്ത് യൂസുഫ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن و و اعتدت لهن متكا و اتت كل واحده و ات بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن 
أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت وقالت تخرج عليهن فلما رأينه أكبرن أكبرن أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يوسف نبي عليه السلام آ يوسف نبي عليه السلام ذي تل أغرشت يا أي تند زليخا بيبي النارين يحو أول أبرد كوت غاري غلا بليكي غيوم أبر كرو ور ويرندوري كي كودو كغيوم كاتيوم فارغون كييل كودو تو وقالت تخرج عليه هنا يوسف نينغال أبر كدائي لودا وندا نادند بوي كولو إندو بارانيو يوسف عليه السلام أسد السند مات نادوي لودا نادند بو أس سوندر جتيل نوكي أكبرنا أكبرنا هو أبر بارانيو فاتا شوني يندايد يندان يد علم نهو أبر Ider waliya cinti kian kerja atau bismam saudari mana lalu ide. Alam nahu enana akbar nahu nu warnya wak. Waktu tanya aidi hunya, pada murk enda dene fagaram abrari ada kota tilbari langgu murcuh boi. Wakul nha shalillah. Ida enda bercone, maha da bashara. Ida manusia nalla gato inha da illa malakum kirim. Ida bukumanya na ayu uru malak dhanne yan. Ida Yesus ni biye kuru cah pandengal paranyu. Ida bishud da Quran paranya dete akbar nahu. Ada kibiriya ayu na wakinu uru samana ma ayu dhadu prayoga manad akbar nahu. Ay Allah nahu. Allahu mahon nadanan. اللهم مهون ندنا أي كبير ليس لكبرياء إيه نهاية الله في عند مهتة تنور أبسان ملة وليس لعظمة إيه غاية الله في عند مهتة متر يانا من سلا كانوا نما كوند كريو جي لا إذا كيان الله في عند متكبر إن واقين درتم الله متكبران إلا بدا نيون ده يلندم الله وندنا نيون ده قليل لا تبنا الله في نيون ده قليل لا تكبر عن صفات النقص وترفع عن كل نقص وتعلم عن كل ما لا يليق به المتعالي عن صفات خلقه الله سرتي قلب ولا يلا الله نيون ده يلا بنا لا أدل نندم وندنا عن إن أرتثلم الله متكبران نمر من سلا كنم Ida arafina hu atuana Allahu ina rayim boran, nama Allahu ina nisiri kundade. Mana yang lalu? Nama lalu uru uru nardesa mandu. Ada tu barangnya de? Nyalan. Ayah lahiran, tu beli alan. Enak binne sedih kah? Enak binne kelak kah? Ari enak rayim boran leh am bishe nama sedih kulo. Ada ari adhe itu orang. Angan pun lelaku barangnya de. Angan barangnya lemu jalan bo. Alah sedih kah? Bodi putam beran am bishe itni mahatun dawa. Aduh guna nana Allah pun esam mandi cah Allah pun ida arafina u abadina Allah pun esam mandi cah nama la rinyal nama la Allah pun ibadat tu cahyu Allah pun arayanam Allah pun arayanam abo la yasih amaluna illa ida arafina Allah pun arayahade nama la amal sahiha ugi mila la yasih amaluna illa ida arafina Allah pun arayahade ingin nama la amal sahiha ugi Allah tu sihir ikut, percaya dinda, udeshi cet lecchi madu gundu sahdhya magu mo. Allah tu ina manusia kahade yan, nama le ibadat je yunda dengil. Nama le perbezaan le naat le pasang de cuci cuci. Ayat, nama le mohon minit naali minit le farlas kahat dene saman jele beri kya. Ini mohon minit naali minit, elangin anjir minit. Express kahat tak urus celle baranya deh, kita deh sura average, ini naali minit. Ini naali minit cinta muka Allah tu ina beti matra murkan. Itra praya saman, naal emin celi bollo, naal manikur continuous kari lana itu. Dari naal manikur aku beri ima batang ada sinema kan nuri le, mondo mondo ramai manikur aku. Ayo oru jusun jo cholo man sila gitu, paranjero. Adine berdo odia gudu ta rengga maranjero. Ayo makabilu maabadu maranjero. Ayo umbo sesuatu dandan. Naal mondo mondo ramai manikur aku iran dite. Khali ganam nuri le, oru dite batch ina dom. Adik yatra seksa ana, four ana, adi cede yatra wicket tayle boide. Ini dok ke? Yatra kerjte mau, ini tu dok sedih. Naal minit ni skar tu sedih, kaya betul ni lalu. Ulya apa gada melale ada? Namu kalau hui nari ada iru naal, namu dek bahadat tengen seri agum. Walau yesih amaluna illa ida arafna. Allah hui nari imboja ana namu dek amalu dera sohiha gunda de. Wa ida arafna hu abadina. Allah hui nari naal, 
നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അഭാദത്ത് ചെയ്യും സുബാന നമ്മുടെ അമല് സ്വഹിഹാകുമ്പോഴാണ് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വീകാര്യമാകണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ ഇവിടെയും സന്തോഷം ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷം സ്വീകാര്യമാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം അള്ളാഹിനെ അറിയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തുകൾ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അസ്മ അൽ ഹുസിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച വരുന്നത് സുബാനല്ലാ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ وَرِبَادَ مَنِشْرَيْهِمْ جَنْدُ جَالَنْغَلَيْهِمْ جِيبَ جَالَنْغَلَيْهِمْ كَنْدَقَالِغَلَيْهِمْ اللَّهُ نِنْغَلْكُ پَرَجْشُدَنُّ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ലാഹുലെ സെറ്റിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് നമ്മൾ പോകണം കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു സൂ ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു എമിറേറ്റ് സൂ ഉണ്ട് ബാഹ്യയിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടാ പോകണം എന്നൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂ ഉണ്ട് പോയൊരല്ലേ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയില്ല ദുബൈയിലൊരു സൂ ഉണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ദുബൈക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവം സുബാന ജല്ല ജലാലു ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിറവും ജി ചില ജന്തുക്കളുടെ മുഖം കണ്ട അവരെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഒരു നരിയുടെയും പുലിൻ്റെയും മുഖം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ഒരു ആടുകുട്ടനെ കാണുന്ന പോലെയാണോ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ ആ സിംഹത്തിൻ്റെ ശൂരത മുഖത്ത് അള്ളാഹു വരച്ചു വെച്ചിരിക്കല്ലേ പക്ഷികളുടെ നോക്കൂ പക്ഷികളുടെ കൊലാലംപൂരിൽ മനോഹരമായ ഒരു ബേർഡ്സ് പാർക്കുണ്ട് വളരെ മനോഹരമാണ് എത്രയധികം വർണ്ണശബളമായ നമുക്കൊന്നും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു കലാകാരൻ അങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഫെതറല്ലേ ഒരു ഇത് എങ്ങനത്തെ പെയിൻറ്റാണ് ഒരു മഴ കൊണ്ടാലും മഞ്ഞ് കൊണ്ടാലും മായാത്ത പെയിൻറ്റാണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസൈൻ എത്ര മനോഹരമാണ് പക്ഷികളെ കാണുന്നത് മുഖ്തലിഫുൻ മുഖ്തലിഫുൻ അൽവാനുഹു കദാലിഖ് വിവിധ വർണ്ണങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പശുക്കളെ പോലെയെന്ന് വിചാരിക്കുക ചേലും കോലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഈ ലോകത്ത് ആർക്ക് വല്ല രസമുണ്ടാവോ എല്ലാത്തിനും ഒരേ കളറാന്ന് വിചാരിക്കുക എത്ര രസകരമായ നിറത്തിൽ ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ജൂകളിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തത് എത്ര ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തത് മുഖ്തലിഫുൻ അൽവാനുഹു എന്നിട്ട് പറയാണ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത് انما يخشى الله من عباده العلماء عالم എന്ന് പറഞ്ഞ പഠിക്കുന്നവര് വിവരമുള്ളവരാണ് അല്ലാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുക വിവരമുള്ളവരാണ് ഭയപ്പെടുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടാത്തവരെ കാണുന്ന വിവരമില്ല എന്നതിന് അർത്ഥം കോലം കെട്ടിയാലും അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പാടില്ലെങ്കിൽ അത് എൽമല്ല അങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവിനെ എൽമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടും ഇന്നമ യക്ഷ അല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു ആ വാക്ക് പറയുന്നത് ആലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അള്ളാഹു തല പറയാം കോഴിയോ കോഴിമുട്ട ആദ്യം ഉണ്ടായത് ആദ്യം ഉണ്ടായത് കോഴിയാണ് അള്ളാഹു കോഴിയെ പടച്ചു നട്ട പിന്നെ മുട്ടയെ പടച്ചത് മുസ്ലിമിന് ഉത്തരമുണ്ട് അല്ലാതോ നട്ടം തിരിയും കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ അറിയില്ല അള്ളാഹു ജീവജാലങ്ങളെ പടച്ചു പിന്നെ അവകൾക്ക് പ്രോജനി അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ വർഗത്തെ നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു ചാൽ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ആദന് ബലഹി ഇസ്ലാമിനെ ആദിമ മനുഷ്യനായിട്ട് അള്ളാഹു താല പടക്കാണ് പിന്നെ ആദന് നബിക്കാണ് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ ഇന്നും ഹിതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് വഹിയറിയിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിനയാന്യുതരാകേണമേ വിനയം കാണിക്കണം താഴ്മ കാണിക്കണം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എത്ര വലിയ ലെവലിൽ എത്തിയാലും തവാളഴു നിങ്ങളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ നിസ്സാരന്മാരാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വേണം തവാളഴു നമ്മൾ ഓരോരോ അസുഖങ്ങളും ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴ് സുബാനല്ല അത് എനിക്ക് ആവാമായിരുന്നല്ലോ ആ അസുഖം എനിക്ക് വരാമായിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹു എനിക്ക് ആഫിയത്ത് തന്നു 
ആ സംഭവിച്ചത് എനിക്കാവാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ സംഭവം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മിലേക്ക് അതിനെ ചേർത്തി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിലൂടെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആ റഹ്മത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അള്ളാഹു ഒരു ഹെക്കമത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് മുറിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അൻസവാളഴു ഇന്നല്ലാഹുലൂ അള്ളാഹു എനിക്ക് വഹി തന്നിരിക്കുന്നു നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് വഹി തന്നു ജനങ്ങളോട് പറയാൻ അൻ തവാളഴു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇനെ അന്യുതരാവണം തവാതുഴ കാണിക്കണം ആരും ആരുടെ മേലിലും മേലെ തലയിൽ തലയിൽ കാല് വെച്ച് കയറരുത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് കംഷാത്തിൽ മുഷ്ത് ചീർപ്പിൻ്റെ പല്ല് പോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപോലെയാണ് ഒരാളും മറ്റൊരാളെക്കാളും മേനി പറയരുത് ഒരാളും മറ്റൊരാളിൻ്റെ മേൽ അതിക്രമം ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിനയാന്യുതരാകണം നിങ്ങൾ ആരും ആരെയും അതിക്രമിക്കരുത് ബഹി ചെയ്യരുത് ആരുടെയും അവകാശങ്ങളെ പിടിച്ചു വെക്കരുത് നിങ്ങൾ ആരും ആരെക്കാളും ഞാൻ അവനെക്കാൾ ഉഷാറാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തോന്നരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി നിങ്ങൾ പറയാം അള്ളാഹു പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് കിബിരിയാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രിതാവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസാറുമാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഹദീസാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു ചാല പറയാൻ ഹദീസ് കുദസിയ കുദസിയായ ഹദീസ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഹദീസുകളാണ് കുദസിയ ഹദീ കുദസിയായ ഹദീസുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള കിതാബുകളുണ്ട് ഇതൊരു കുദസിയായ ഹദീസാണ് കുദസിയായ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചാണ് പക്ഷെ അത് ഖുർആാന പോലെ ഓതിയാൽ കൂലി കിട്ടുന്നതല്ല മുത്താബുദും ബി ചിലാബി അല്ല നിസ്കാരത്തിൽ ഓതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മറ്റൊരു വഹിയാണ് ഹദീസ് കുദസി വഹിബ് അള്ളാഹു പറയാൻ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് ആളുകളെ ഇഷ്ടമാണ് മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ മൂന്നാളെ ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ മൂന്ന് കൂട്ടനെ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് മൂന്നാളുകൾ മൊത്തത്തിൽ ഇഷ്ടമാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ എനിക്ക് അതിലേറെ ഇഷ്ടമാണ് എന്താ അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്നെ വഴിപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ വഴിപ്പെടുന്നവരെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരെ എനിക്ക് അനുസരണ ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാരനായ എന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ആളെ അവനെ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ ചിലരെ ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് വിഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുരുത്തകേടൊന്നും കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കളിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയൊക്കെ നന്നായി വന്ന ആൾ അങ്ങനെയുണ്ടാവും അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കും അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കുറേ പിടുത്തം വിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം നന്നായി വരുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ അവസാനം ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ലാഫിയത്തുമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നന്നാവുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അവരെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഏറെ ഇഷ്ടം ആരെയെന്നറിയോ എല്ലാ കുരുത്തക്കേടും ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം സമ്പത്തും സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അള്ളാഹുവിനനുസരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ആ യുവാക്കളെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് സുബാന ജല്ല ജലാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ അക്കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരട്ടെ സലാഥൻ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അവർ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വിനയം കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ വലിയ പണക്കാരനായ ഒരാൾ കാണിക്കുന്ന വിനയം എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് വിനയം കാണിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടമാണ് ചൊല്ലിയ മുതലാളിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ തോൾ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളാണ് അത്രയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനത്തെ മുതലാളിമാർ അവരെനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മർഹവും റദ്ദുച്ച കാസർഗോഡരൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും റസാഖ് എം എൽ എ സാഹിബ് മർഹും അള്ളാഹുടെ കബറുടെ സ്വർഗത്തോക്കെ പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കാസർഗോഡിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലൂടെ കുറേ യാത്ര ചെയ്തു അപ്പോൾ പറയാം ഇതൊക്കെ റദ്ദുച്ച ഉണ്ടാക്കിയ റോഡുകളാണ് എത്ര നല്ല നല്ല റോഡുകൾ അവിടെയൊന്നും കുറച്ച് ഉള്ളിലൂടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ നല്ല റബ്രൈസ്ഡ് റോഡുകൾ എന്നിട്ടെന്താ അതിൽ അഞ്ച് പൈസ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പോലും ശമ്പളം വാങ്ങാത്ത ആളായിരുന്നു റദ്ദുച്ച റോഡിൻ്റെ പണിക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കുറച്ചൊരു സംഖ്യ പോക്കറ്റ് ആൾക്കാർ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ പ്രദ്ദുച്ച പോക്കറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കലാ
എന്നിട്ട് പിന്നെ കല്യാണപ്പുരയിൽ നിന്ന് ഇവരെ പോരാൻ താമസമെടുക്കും ആളുകളുമായി വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് പിന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഒരു ജനകീയമായി ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഏത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വീട്ടിലും വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു നല്ലൊരു ഒരു എന്താ പറയുക അത്രയും നല്ല വിനയവും താഴ്മയുമുള്ള ഒരു നേതാവായിരുന്നു അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടം സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഉദാഹരണം പറയാം അവർക്കൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ് എന്താ പറയുക ലെവലിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്ക് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പോലീസുകാർ എസ്കോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ തോളിൽ കൈവച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്ന് സുഹാന ജല്ല ജലാലും അവർ വഫാത്താകുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് റദ്ദുച്ച കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഡേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റദ്ദുച്ച നേരിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന മൻസൂർ ഹൃദയ ഉണ്ട് അവർക്ക് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു റദ്ദുച്ചനെ റദ്ദുച്ചാൻ്റെ ഫോണെന്ന് അവർ വിളിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ പരിപാടി മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ എപ്പോഴാണ് വരിക എപ്പോഴാണ് എത്തുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സുഹാനല്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും റദ്ദു ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു മനസ്സ് വഹബി പണക്കാരനാണ് പൈസ ഉണ്ട് സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നിട്ടും വിനയവും താഴ്മയും കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ അവരെ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു തല പറയാ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അറിയപ്പെടരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അറിയപ്പെടരുത് അവരെ പൊതുവേദിയിൽ പറയപ്പെടലോ അവർ സ്റ്റേജ് വന്ന് ഇരിക്കൂല്ല അങ്ങനെ അവരെ പറ്റി പറയുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വി ഐ പികളുണ്ട് സുഹാനല്ല ഒരുപാട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ ആരും അറിയാതെ ചെയ്യുന്നവർ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്ന ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ദാരിദ്ര്യമാണ് കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിൽ കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നൊരു പത്ത് രൂപ നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മുടെ എത്തീം ഖാനക്ക് നമ്മുടെ സംഘടനകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിലേക്ക് വളരെ ചെറിയ പൈസയാണ് ജീവ് വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്നേഹം വളരെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഔദാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് എൻ്റെ സ്നേഹം വലുതാണ് ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവരെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഔദാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ മൂന്ന് പേരെ വെറുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് വിഭാഗത്തോട് എൻ്റെ ദേഷ്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അള്ളാഹ് അത്രക്ക് ദേഷ്യമാണെന്നാണ് പെട്ടുപോകാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുക തിന്മ ചെയ്യുക എനിക്ക് അവരെ വളരെ വെറുപ്പാണ് ചെയ്യരുത് പാടില്ല എന്നറിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യാം പ്രായമായിട്ടും തെറ്റ് നിർത്താത്ത ആളുകളെ എനിക്ക് വളരെ വെറുപ്പാണ് ബാഹു തല പറയാ പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ടൈമായിട്ടുണ്ട് പോകേണ്ട ടൈമായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും തെറ്റ് നിർത്തൂല നമുക്കൊരു പിന്നെ സിനിമ കണ്ടെന്ന് നടക്കുകയാണ് സ്കാരം ഇല്ല നോമ്പില്ല അങ്ങനെ കള്ളുകൂടിയും തോന്നിവാസമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് പ്രായമായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും തെറ്റ് നിർത്താത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പ് കൂടുതലാണ് അഹങ്കരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മിസ്കീനും ഫക്കീറും ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരാൾ അഹങ്കരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ദേഷ്യമാണ് അള്ളാഹു തല പറയാ എന്നാൽ പൈസ ഉള്ളവർക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൈസ ഇല്ല ദാരിദ്ര്യത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് എന്നിട്ടും അഹങ്കരിച്ച് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ വർത്തമാനം പറയുന്നവർ അവരെ എനിക്ക് വളരെ വെറുപ്പാണ് എനിക്ക് പിഷ്കന്മാരെ വെറുപ്പാണ് അള്ളാഹു ചാല പറയാ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും നേർവഴിയിൽ ദാനം ചെയ്യാൻ തൗഫീഖില്ലാത്ത ബുഹൈലന്മാർ അവരോട് എനിക്ക് വെറുപ്പ് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് അവരോടുള്ള വെറുപ്പ് കൂടുതലാണ് സമ്പാദ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു ഞമ്മത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും അത് വേറെ ഒരു ചെയ്യട്ടെ അത് ആചേരി ഏറ്റെടുത്തോട്ടെ അത് നാട്ടുകാർ ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാലോ പക്ഷെ ചെയ്യൂല അങ്ങനെ സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാതെ പിഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായിട്ടും അഹങ്കരിക്കുന്നവർ പ്രായമായിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നവർ എനിക്ക് ഇവരോടൊക്കെയുള്ള വെറുപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുഹി ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്
അഹങ്കാരം ഒരു അണുമണി തൂക്കം ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരാൾ ലായുദുഹുലുൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കൂല ആയതന അള്ളാഹു നമ്മൾ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്തെന്നറിയോ അഹങ്കാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് അബുദാവാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അബുദ ആ വാക്കിനെ നോക്കി അടിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അടിമയാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വി ആർ സ്ലൈവ്സ് ഓഫ് അള്ളാ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതെന്താ നമ്മൾ സ്ലൈവ് അല്ലല്ലോ നമ്മളെങ്ങനെ സ്ലൈവ് ആവുക നമ്മൾ അടിമയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലൈവറി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ന്യൂ ജനറേഷൻ തീരെ പിടിക്കൂല നമ്മളെങ്ങനെ സ്ലൈവ് ആവുന്നു അപ്പം നമ്മൾ സെർവൻസ് ഓഫ് അള്ളാ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പം ഏകദേശം അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും വി ആർ സെർവൻസ് ഓഫ് അള്ളാ അബാദ് ഉള്ള നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്ലൈവുകളാണ് സെർവൻസ് മാത്രമല്ല സെർവൻസിന് സ്ലൈവ് അല്ലാത്തവരില്ലേ നമ്മൾ സ്ലൈവുകളാണ് അള്ളാഹു മാസ്റ്ററാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സയ്യിദാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അബുദാണ് അപ്പം അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അബുദാവാൻ കഴിയും അതല്ലേ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അടിമയാവാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ചാല അടിമ ആ ഒരു കിബിറ് ഒരണുമണി തൂക്കും ദറ ദറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പണ്ട് ചുമരുകൾക്ക് വെളിച്ചം വരാനുണ്ടായിരുന്ന ദ്വാരം ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ വെളിച്ചം സൂര്യപ്രകാശം ആ ഭീം ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ അതത് മറച്ചു വെച്ചാൽ കാണൂല റൂ റൂമിലുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കടത്തി വിട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണും അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പൊടി അതിനാണ് ദറ എന്ന് അറബി പറയാം ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ആറ്റം എന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അറബിയിൽ അത് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു വാക്കാണ് ദറ മിസ്കാലു ദറ ചിൻ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അത്രയെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വളരെ ചെറുത് അത്ര ചെറുതാണ് ആൾക്കാരെ കാണാൻ മാത്രമല്ല ഡയലോഗ് ഒന്നും പറയാറില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിബർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ താളുകൾ സുബാനല്ല സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് റസൂൽ വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിനയം കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥാനം ഏറെ കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിനയം കാണിച്ച് താഴ്ന്നു കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു ഏറെ കൊടുക്കും നാട്ടിലൊക്കെ ഈ റോട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ യാത്രകൾ യാത്ര ഒരു റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് റോട്ടിൽ റോട്ടിൽ വെറുതെ സ്വീപ്പാക്കുക ഓരോരുത്തരെ ബ്ലോക്ക് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ സമ്മതിക്കാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ സുബാനല്ല ചില ബസ്സുകാരൊക്കെ ചില ഓട്ടോറിക്ഷകളൊക്കെ തട്ടി കൊണ്ടുപോകണത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സൈഡ് കൊടുക്കാണ്ടെ ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് ബസ് എത്തി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ചിലതൊക്കെ കുത്തിക്കണ തന്നെയാണ് തിരക്കിട്ട് സമയം നോക്കി പോകും പോക്കാണ് പക്ഷെ വിട്ടുകൊടുക്കൂല അപ്പം അത് അല്ല അൽ ഫക്കീറിൽ മുത്തവാലി ഫക്കീറാണെങ്കിൽ പിന്നെ മുത്തവാലി ആണ് ഒരു ബസ്സിനോടൊക്കെ പോയി ഓട്ടോറിക്ഷ കളിക്കാൻ നിന്നാലും നമ്മൾ മാറി കൊടുത്താൽ പോരെ ഒരു പൊയ്ക്കോട്ടെ അവർക്ക് എത്ര ആൾക്ക് വീട്ടിലെത്താനോ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്താനോ ട്രെയിൻ കിട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബസ്സിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ അവ വിട്ടുകൊടുക്കൂല സുബാ നമ്മളെ നാടുകളിൽ ഒരു ഓണടിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ കീ കീ കീന്ന് ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് ഓണ് അതിന് പകരം കൊടുക്കുക സുബാന ചെല്ലത് എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കാട്ടിക്കൂട്ടണം അറിയുക അല്ല അതൊരു കൾച്ചറാണ് എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ വണ്ടി കയറുന്ന സ്വഭാവം മോശമാണ് നല്ല ആൾ ആൾ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആവുക വണ്ടി കയറുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് നമ്മൾ വണ്ടിയിലാണെങ്കിലും താഴെയാണെങ്കിലും ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കണം സ്വഭാവം മാറരുത് തവാതു അൻ തവാതു അഴുവിലില്ല ഇന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുക ഒരാൾ കേക്ക് അടി ചിഞ്ഞു ഓവർടേക്ക് ഇത് പോയി പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നെന്താ സുഹാനല്ല കുറേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും നമുക്ക് ഡെയിലി ഉള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയോ ഇന്നലെ അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരാൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടേ നമ്മൾ ഓട്ടെ നമ്മൾ തിരക്ക് പിടിച്ചല്ല പരിപാടികൾക്ക് ടൈമിൽ എത്തണം എന്നുള്ളതിൽ പാച്ചിലാണ് അറിയാം കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റോഡും അതിൻ്റെ കോലൊക്കെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരാൾ വന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡോറൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഭയങ്കര ചീത്ത വിളി ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു
അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു അലഹമ്മദില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് വലിയ ബഹളാവൂലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടൊന്നു കൊടുക്കുക ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കാൻ സുബാൻ അല്ല അപ്പോൾ ആൾ നല്ല മനുഷ്യനാകാരം ചിലപ്പോൾ വേ പള്ളി കമ്മിറ്റിപ്പെട്ട ആളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ റോഡിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഹോട്ടംപേടാവാണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോരോ രീതികൾ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവവും പരസ്പരം സഹകരണവും കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് റോഡ് വീതിയില്ലാത്ത അവസ്ഥകളാണ് സുബാൻ അല്ല അപ്പോഴേ അന്ധവാ തൊഴിലില്ല നമ്മൾ കുറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ താഴ്ന്നു കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനം ഉയർത്തി തരും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കൂല എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെ ആ ഒരു വിട്ടുകൊടുക്കുക വിട്ടുകൊടുത്താൽ എന്താ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അൻസവാദു മൻ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് മൻസവാദ് അലില്ലാഹി ദറജത്തൻ റഫാഹുല്ലാഹു ദറജ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു അടിയങ്ങാനും ഒരാൾ താഴ്ന്നു കൊടുത്താൽ റഫാഹുല്ലാഹു ദറജ അള്ളാഹു ചാല ഒരടി മേലോട്ട് ഉയർത്തി കൊടുക്കും വരെ അവർക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു അണുമണിയോളം ഒരു 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 ദറജ അഹങ്കാരം കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു ചാല വലാഹു ദറജ അള്ളാഹു അവരെ ഒരു സ്ഥാനം താഴ്ത്തും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജ് മുമ്പിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലരെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ മുണ്ടെന്നല്ല എൻ്റെ പേരെന്താ പറയുന്നത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു തരം കിബറാണെന്നാ അതിൻ്റെ പേരിൽ കച്ചറുണ്ടാവും പേര് നോട്ടീസിൽ എഴുതിയപ്പോൾ എൻ്റെ പേരെന്താ മേലെ വെക്കാഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചിലർ വട്ടത്തിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഞാൻ ആരും മുമ്പിലും മേക്കുന്നു പറയാനല്ലല്ലോ ഒക്കെ പേര് ഒന്നിച്ച് വട്ടത്തിൽ എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും സുബാൻ അല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു തരം അസുഖമാണ് ഒരു തരം അസുഖമാണ് ഞാൻ വലിയ ആളല്ലേ എന്ന തോന്നലാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രേരണ അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പേരെന്നെ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനിപ്പോൾ എന്ത് ലാഷ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് താഴാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മൻ സവാ അലില്ലാഹി ദറജത്തൻ റഫ് അഹുല്ലാഹു ദറജ അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥാനം ഏറെ തരും റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് വരുന്നു മക്കയിലേക്ക് വരുന്നത് ഹിജ്റയുടെ എട്ടാം വർഷമാണ് മക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മക്കയിലേക്കുള്ള കൊടി പിടിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് മസ്ജിദ് ഉൽ ഇവ മസ്ജിദ് ഉർ റായ അതായത് നമ്മൾ മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഹദീജ് അബീ വി കന്തി വിഷമം കൊള്ളുന്ന റുദി അള്ളാഹനഹയുടെ ജന്നത്തുൽ മല്ലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ രണ്ട് പള്ളിയിലൊരു ഭാഗം മസ്ജിദ് ഉൽ ഷജറയുണ്ട് മസ്ജിദ് ഉർ റായയുണ്ട് മസ്ജിദ് ഉർ റായ അവിടെയാണ് ഫത്തഹിൻ്റെ ഫത്തഹ് മക്കയുടെ കൊടി ലഭിതങ്ങൾ സുഹാബത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് എന്നാ മസ്ജിദ് ഉർ റായ തങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അന്ന് മക്കൾക്ക് ബോർഡറുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കന്ന് മതിൽക്കെട്ടുകളുണ്ടാവും മുമ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ അല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദഹലഹ മുത്ത ഉത്തി അറസി തല അങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് തങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് കാദത്ത് ഒട്ടകമായ കസ്വാന്റെ പെരടിയിൽ ഹബീബായ നബിയുടെ തലപ്പാവ് തട്ടുമാർ നബിതങ്ങൾ കുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തവാദു അല്ലാഹി അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി വിനയം കാണിച്ചതാണ് തങ്ങൾക്ക് അവിടെ അന്തസ്സിൽ വരികയാണ് കാരണം ഒരു നാട് തങ്ങളെ ആട്ടിയോടിച്ച ഒരു നാട്ടിലേക്ക് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കൂടെ തങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് ആരും പ്രതിരോധിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാതെ സുഹാബത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ സുഹാബത്തിൻ്റെ തഖ്ബീറിൻ്റെ മുഴക്കത്തിൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വരവിൽ അന്തസ്സോ ഒരാളൊരു രാജ്യം കീഴടക്കി വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരവ് പക്ഷെ തങ്ങൾ തലതാഴ്ത്തി തലപ്പാവ് പോലും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പെരടയിൽ തട്ടുമാർ വിനയം കാണിച്ചുകൊണ്ട് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് മക്കയുടെ കവാടത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നത് എന്ന് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് എന്തേ അതൊരു മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്ന രംഗമാണ് പക്ഷേ തങ്ങൾ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വിനയം കാണിച്ച് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നല്ല നോർമൽ ജോലിക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തൊരു മാനേജറാക്കിയാൽ സ്വഭാവം മാറുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ ഇയാൾ നല്ല മനുഷ്യനല്ല പടശോനെ മാനേജറാക്കിയതോടു കൂടെ
ഏറ്റവും അടിച്ചു വരുന്ന ആളുടെ വരെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലീഡർ അതാണ് അതിൻ്റെ പവർ ബാത്റൂം ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ആളാണ് അവരോട് സുഖമാണോ സുഖാന്വേഷണം നടത്തുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാനേജർ ഒരു കമ്പനിയുടെ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ താഴേക്കിടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളും മേലെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഒരുപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയണം അതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് അത് പരിശുദ്ധ ഹബീബിൻ്റെ രീതിയാണ് സൊല്ലാഹ് വസ്ലം അന്നാണ് മക്കയിൽ അടിച്ചു വാരുന്ന കറുത്ത പെണ്ണ് അവർ മരിച്ചപ്പോഴേ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ തങ്ങൾ സൊല്ലാഹ് വസ്ലം എവിടെയാണ് അവർ നബി ഓരിന്തലെ മരിച്ചല്ലോ അല്ല ആദം തുമൂനി നിങ്ങൾ എന്ത് എന്നോട് പറയാതിരുന്നത് രാത്രി വഫാത്തായി അപ്പോൾ സഹാബികൾ തങ്ങൾ ഇനി ഉറങ്ങല്ലേ തങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട നമുക്ക് മറവ് ചെയ്യാം മറവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ജന്നത്തിൽ ബക്കയിൽ ചെന്ന ആ മഹതി അവിടെ ഉണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുല്ലൂനി അല ഖബരിഹ അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു ഈ മുറ്റടിച്ചു വരുന്നൊരു പെണ്ണല്ലേ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ നബിയെ വിളിച്ചു കൊടുത്ത് നബിനെ ഇപ്പോൾ അങ്ങണ്ടല്ലോ സുഹാനല്ല തങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ ഒരു വി ഐ പി ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അവരെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവരെവിടെ പറഞ്ഞു മരിച്ചു പോയി നബിയെ അല്ല ആദൻ തുമൂനി എന്തേ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാതിരുന്നത് പറഞ്ഞു നബിയെ രാത്രിയല്ലേ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട ദുല്ലൂനി അല ഖബരിഹ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ മറവ് ചെയ്തത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ ഫജ അഹ ഫസൊല്ല അലൈഹ ആ മഹദിയുടെ അരികത്ത് ചെല്ലുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി നബി തങ്ങൾ ജനാസ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ പറയും എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചു ആ സൽക്കാരത്തിന് മാംസമില്ല എല്ലേ ഉള്ളൂ ഖുറാ എന്ന് പറഞ്ഞ കാലിൻ്റെ എല്ലാ പറ ലാ ലഹ്മ അലൈ ഒരു ഇറച്ചി അതിലില്ല ആകെ എല്ല് ഒരു എല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു എല്ലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചാലും ലാജഫ്തുഹു നിങ്ങളുടെ ക്ഷണത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണം ഇത് വേണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് സിമ്പിളായ എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ക്ഷണം ഞാൻ സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് സൊല്ലാഹുഹു ഇതാണ് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഒരു ഉമ്മ അന്ന് നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം തങ്ങളുടെ അളമത്തും തങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ഗൗരവവും കണ്ട് ആ ഉമ്മ അങ്ങനെ വറക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൗവിനി അലൈക്ക് പേടിക്കാതിരിക്കൂ ഹൗവിനി അലൈക്ക് കാം ഡൗൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി കളക്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്തിനായി പേടിക്കുന്നത് ഉണക്ക മാംസം തിന്നിരുന്ന ഒരു ഉമ്മയുടെ മോനാണ് ഞാൻ ഉണക്ക മാംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫ്രഷ് ഇറച്ചി കിട്ടൂല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറച്ചി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ആ ഇറച്ചിയെ കനം കുറച്ച് വെയിലിൽ വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് അവരെടുത്തു വെക്കും കൊല്ലങ്ങളോളം അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇറച്ചി തിന്നാൻ ബൂതിയായാൽ ഈ ഉണങ്ങിയ ഇറച്ചി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നനച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എടുത്ത് കഴിക്കും അതാണ് ഖദീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് മാംസം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉമ്മയുടെ മോനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് വറക്കണത് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാണ്ടിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നബി തങ്ങൾ അവർ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് ഹദീത്തിലുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഹൗവിൻ അലേഖ് സൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ ഒരു രീതി സ്വഭാവ രീതിയും സ്വഭാവ ഗുണവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തണം അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ആ സ്വഭാവ ഗുണം അള്ളാഹു നമ്മളിൽ കാണിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരഫീങ്ങളിൽ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പടച്ചതമ്പുരാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ യാ റബ്ബി ബിമാദ അത്തറബു ഇലൈഖ് അള്ളാഹുവേ നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം റബ്ബേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നിലേക്ക് അടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ജവാബ് കൊടുക്കുക മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യാ അബിദി തഖറബി ഇലയ്യ ബിമാ ലൈസഫിയ എന്നിലില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്തോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിലേക്ക് നീ വരേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറുപടി എന്നിലില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അബിദ് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ നിന്നിലില്ലാത്തത് എന്താണ് കാല അൽ ഇൻകിസാർ ദുല്ല് നിന്യത ഇൻകിസാർ ഒന്നിനും കഴിയാത്തത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു മുത്തഖബ്യറാണ് അള്ളാഹു ദലീലല്ല നിന്യനല്ല അതുകൊ
അള്ളാഹു ബദറിൽ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങൾ നിസ്സാരന്മാരായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിന്നത് പടച്ചവനെ നീ കൈവിട്ടാൽ ഞങ്ങൾ തോൽക്കും റബ്ബെ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാ വന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകളെ സ്വഹാബികളുള്ളൂ അവരും ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതല്ല അവർ കച്ചവട സംഘത്തെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന വീടും കച്ചവടമൊക്കെ തച്ച് പൊളിച്ച് അതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് സിറിയയിൽ പോയി കച്ചവടം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ആയുധം വാങ്ങി ആ ആയുധം കൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ആ സംഘത്തെ ഞാൻ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സൊല്ലാസ് അതാണ് പിന്നെ ബദ്രയുദ്ധമായി മാറിയത് ഭദ്രയുദ്ധം എന്നത് അബൂ സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സംഘത്തെ നബി ഞങ്ങൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അബൂ സുഫിയാൻ അന്ന് മക്കക്കാരുടെ നേതാവാണ് ഹിജറ പോന്നപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മക്കയിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നപ്പോ അവരുടെ പൈസയും അവരുടെ കച്ചവടവും വീടും പറമ്പൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവരങ്ങ് വിറ്റു വിറ്റിട്ട് ആ കാശ് കൊണ്ട് സിറിയയിൽ പോയി ഡമസ്കസിൽ പോയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ആയുധം വാങ്ങി ആ ആയുധം കൊണ്ട് ആരെ ആയുധം ചെയ്യുന്നത് ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അത് പിടിക്കണ്ടേ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സ്വത്തല്ലേ കൊണ്ട് അത് കൊണ്ട് അതും അവരുപയോഗിക്കല്ല അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുക ആ സംഘത്തെ പിടിക്കാൻ പോയതാണ് ഒരു യുദ്ധമായിട്ട് മാറിയത് ഒരു യുദ്ധത്തിനല്ല സുഹാബികൾ പോയത് ബദറിലേക്ക് പോയത് സുബാൻ അള്ള ഇന്ന് ബദറിലൊക്കെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുമ്പ് നമ്മുടെ വിടൂലായിരുന്നു മുത്തവന്മാർ ഇപ്പോൾ ആ ഫിത്തിനൊന്നുമില്ല റാഹത്തിൽ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല ബദറിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പോകുന്നുണ്ട് സിയാർത്തിന് പോകുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നരക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാണാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ ബദരിയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സിയാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും സുഹാൻ അള്ളാഹ് അവരൊക്കെ ചെയ്ത സേവനം ബദരിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ബദരിങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവെന്ന് മഹാനായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം ഒമാ യുദിരി കയാങ്ങൾ പറയാം അപ്പോ അള്ളാഹുലേ കടുക്കാനുള്ള വഴി ദുല്ല് നിസ്സാരന്മാരാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകളാണ് അള്ളാഹു ആയുധല്ല ഒന്നുമില്ല ഇവരാണെങ്കിലോ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെണ്ടകൊട്ടി വാദ്യമേളങ്ങളുമായി വന്നു പിന്നെ കള്ളുകുടിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കള്ളും കുപ്പികളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പാർട്ടിയാണ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യുദ്ധം അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു വന്നവരാണ് അവർ മക്കാർ ആയുധങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ കുതിരകളും ഇഷ്ടം പോലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശം നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും മസ്ജിദുൽ അരീഷ് നബി തങ്ങൾ ഇന്ന് പള്ളിയാണ് തങ്ങൾ ഇരുന്ന പള്ളിയിൽ അന്ന് അവിടെ ടെൻറ്റാണ് ആ ടെൻറ്റിനടുത്താണ് ഇന്ന് മസ്ജിദുൽ അരീഷ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ആ താഴ്ഭാഗം അവിടെയാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ രണാങ്കണം അതാണ് യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലം മറവീത കുറച്ചപ്പുറത്താണ് ഒരു ഏതാനും പത്ത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് സുഹാബത്തിൻ്റെ അവിടെ ഖബർസ്ഥാനം കിടക്കുന്നത് അപ്പുറത്താണ് ആ ഒരു ഒഴുതുപത്ത് ദുന്യയിൽ സുഹാബികൾ അള്ളാഹുവിനോട് കൈയൊത്തി ദ്വാരിക്കാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ആയുധവും സമ്പാദ്യവും ഒക്കെ ശത്രുക്കളുടെ കൈകൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹുമ്മ ഇൻ തഹ്ലഖ് ഹാദിഹിൽ അസ്വാബ ഫലൻ ചൊബദ ഫിൽ അർലി അബദ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങാനും നശിച്ചു പോയാൽ ഇവിടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയാനും പഠിപ്പിക്കാനും ആരും ഉണ്ടാകില്ല തമ്പുരാനെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടമേ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു തല മലക്കുകൾ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് വില്ലറ്റ് അഞ്ചും അതില്ല നിങ്ങൾ നിസ്സാരന്മാരായിട്ട് വരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് തോന്നൽ വരണം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെന്നറിയോ എപ്പോഴും ഇബാദത്തും ദിക്കറിലൊക്കെ അതൊരു തോഫീഖാണ് ആ തോഫീഖ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു നീ ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ റബ്ബെ അങ്ങനെ പേടിക്കണം എന്നാണ് വഞ്ചും അതില്ല ആരിഫീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനുഭാവൻ ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഉറങ്ങി സുബഹി നിസ്കാരം വരെ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റു അപ്പം അന്ന് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് മഹാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തായ തഹജു നിസ്കാരം ഇല്ലാതെ നേരം പുലരുമ്പോൾ സങ്കടത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്തിനേക്കാൾ രാത്രി നിസ്കരിച്ചിട്ട്
പടച്ചവനെ ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ലൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ ഇനി ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി മറ്റവൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് മറ്റോല് നരകത്ത് പോകുമോ മറ്റോല് അങ്ങോട്ട് പോകുമോ ഓരോരുത്തെ നമ്മൾ നമ്മളോടുത്ത് എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നമ്മളെ നഫ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അഴിച്ചു പോ വരുന്നുണ്ടോ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ചില മാഷ്യൂത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ ഒരു തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ ആ തെറ്റ് കാരണം മരണം വരെ അയാൾ സങ്കടപ്പെടും നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് സംഭവിക്കാത്ത ഒരാൾ തെറ്റ് സംഭവിക്കണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അല്ലാത്തവരെ ഞാനിപ്പോൾ കാര്യമായ കുഴപ്പമൊന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ എൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ റാഹത്താണല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും എല്ലാ നല്ല മജിലിശ്രീ ഞാൻ പോയി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള അഴിജുബ് യജാബും ബിൻ നഫ്സ് ഞാൻ തിരക്കേടില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നൽ മനസ്സിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും ഹൈറ് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി തൗബ ചെയ്ത് അതിനാലാ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടമാണ് അത് ഹദീഫിൽ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സങ്കടപ്പെടണം അള്ളാഹു മുമ്പിൽ ഇൻകിസാർ അതാ പറയാ പടച്ചവനെ നീ എന്നെ കൈവിട്ടാൽ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടും പടച്ചവനെ എന്നൊരു ഇൻകിസാർ മനസ്സിലേക്ക് വരണം സുബാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു മുത്തഖബിറാണ് ഇനി അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ കറക്കം കറങ്ങാൻ പോവാണ് സൊല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദ് وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خير انا بايسك لا انا ارى وكينا دا مرا ايت تندا دعاء كمدي انت انت ان شاء الله مرا سوحرت اورد كوننه كالن سوخلا وشمتلان അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ വേണ്ടി ഇത് വരക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പനിയും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അത് കാരണം അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ വെറുപ്പാടിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ അറബല ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ ഉമ്മ വീണിട്ട് എല്ല് ഊരൻ്റെ എല്ല് മുറിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലെ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാവാണ് ഇവിടെ അഹല്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അള്ളാഹു താല ആ ഉമ്മാക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു അത്ഭുതകരമായി ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ വേദനയും വിഷമം ഒന്നുമില്ലാണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു ഷിഫ ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ അലമീൻ ഒരുപാട് ചെറിയവരും വലിയവരുമായ മക്കൾ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് രോഗ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു രോഗി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ദ്വാവസ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഉർക്കൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത്ഭുതകരമായി ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ അലമീൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മായ അൽ മുത്തക്കബ്യർ അള്ളാഹു അഹങ്കരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവനാണ് എന്ന ആ ഒരു ഇസ്മിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അൽമത്ത് അള്ളാഹു വലിയവനാണ് കെബീറാണ് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എത്ര വലുതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ കുറിസി എത്ര വലുതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കുറിസിനേക്കാളും വലുതായ അറഷ് എത്രയാണ് ആ അറഷിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണല്ലോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായ ചില വിഷയങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ ദുർബലനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്ര താര സമൂഹം ഒരു ബില്യൺ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഒരു ഗാലക്സിയിലുള്ളത് ഒരു ബില്യൺ നക്ഷത്രം അങ്ങനെ ബില്യൺ കണക്കിന് നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളുണ്ട് ഒരു നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിൽ വൺ ബില്യൺ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഓരോ നക്ഷത്രം പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാകണത് എത്ര സ്പേസ് വേണം എത്ര ദൂരങ്ങളിലാണ് ഓരോന്നും കിടക്കുന്നത് എല്ലാം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അടുത്തുനിന്ന് വലത്തു കൊടുക്കും കാഴ്ബ ചുറ്റുന്ന പോലെ കാഴ്ബയെ നമ്മൾ ചുറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബില്യൺ കണക്കിന് ഗാലക്സികൾ അതുമാത്രം ആലോചിച്ച് നോക്കി റബ്ബേ ഒരു ബില്യൺ ഗാലക്സി മുട്ടായി പരത്തിച്ചാൽ തന്നെ എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു ബില്യൺ നക്ഷത്രങ്ങളാണത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ പ്രപഞ്ചം നോക്കണം നമ്മുടെ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഒരു 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 സെക്കൻഡ് 
പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരം ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മളും മൂന്ന് ഇപ്പം നല്ല മനോഹരമാണ് ഇന്നത്തെ ചന്ദ്രനെ ഇന്നലെ ഒരു എക്ലിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സുഹാൻ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ എക്ലിപ്സ് നാട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു നാട്ടിൽ കാണപ്പെട്ടില്ല മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് മിനിമം ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും കിടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത സൂര്യനും നമ്മുടെ ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കിടക്കുന്നത് എട്ട് മിനിറ്റും പതിനാല് സെക്കൻഡും സഞ്ചരിക്കണം പ്രകാശത്തിന് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് അപ്പം ഒരു 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 മിനിറ്റിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ സെക്കൻഡും മൂന്ന് ലക്ഷം വെച്ച് കണക്കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ എട്ട് മിനിറ്റും പതിനാല് സെക്കൻഡും എടുക്കും സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ അതാണ് നമ്മളും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം സുഹാനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ദൂരം നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് മില്യൺ അത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് മില്യൺ എത്രയാണ് നമ്മൾ കോടി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏ പതിനഞ്ച് കോടി അല്ലേ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ നമ്മളും സൂര്യൻ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഭൂമിയും സൂര്യൻ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ സുഹാനല്ല ഈ സൂര്യൻ വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിയെക്കാളും പതിമൂന്ന് ലക്ഷം തവണ വലുപ്പുള്ള സാധനമാണത്രേ സൂര്യൻ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം തവണ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ എന്ത് സുഖമെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ല അത് അമേരിക്ക അത് അവിടെ ഇവിടെ അത് ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കേണ്ട എൻ്റെ വലുപ്പം അറിയണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഭൂമിയുടെ വലുപ്പം ആ ഭൂമിയെക്കാളും പതിമൂന്ന് ലക്ഷം തവണ വലുപ്പമുള്ള സാധനത്തെയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു ചെറുതായി കാണിക്കുന്ന സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും കണ്ട എത്ര ചെറുതാണ് എത്ര ദൂരത്താണ് അള്ളാഹു അത് കൊണ്ടുവച്ചത് നമ്മളുമായി ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം സ്കോർപിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരസമൂഹമുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്കോർപിയസ് സ്കോർപിയസില് സൂര്യനും ഭൂമിയും സൂര്യൻ ഭൂമിക്കിടയിലുള്ള ദൂരവും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമുണ്ട് സ്കോർപിയൻ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രം അതിൽ ഭൂമിയും സൂര്യനും ഒരുമിച്ച് കൊള്ളുന്നല്ല ഭൂമിയെക്കാളും പതിമൂന്ന് ലക്ഷം മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള സൂര്യനും ഭൂമിയും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരവും കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ കൊള്ളുന്ന വലിപ്പമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമുണ്ട് സ്കോർപിയസിൽ സുബാന ജല്ല ജലാലു അപ്പം എത്രയാണ് ഈ ഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വലിപ്പം മഹ മനുഷ്യൻ അഹങ്കരിക്കാൻ എന്ത് അവകാശം അത് അള്ളാഹു തല എൻ്റേതാണ് കി എൻ്റെ എൻ്റെ ഇസാറാണ് കിബിരിയ അത് ആരാണോ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നത് ഞാൻ അവനെ നരകത്തിലെറിയും എന്ന് അള്ളാഹു പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ അവകാശമല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു തരാൻ ഇത്രയും വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സനുരീഹിം ആയാത്തിന أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ چَكْرَوَالَ سِيمَكَ لِلْ يَنْدَي يَنْدَي دَرْشْتَانْ دَنْغَلْ نَيَانَ وَرْكُ كَانِتْشُ قُدُكُمْ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ مَنُشَّنْدَ شَرِيرَ تِلْ تَنَّيُمْ نَمْمَدَ شَرِيرَ നിങ്ങൾക്ക് ബോധിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും ഞാൻ എൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പ്രപഞ്ചത്ത് നോക്കിയാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിക്കണ്ടാൽ അള്ളാഹു എത്ര മഹോന്നതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് യാ അള്ളാഹ് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും സൂര്യനും ഇതുമായുള്ള ബന്ധം നോക്കൂ അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ അൻപത് മില്യൺ വർഷമെടുക്കും അത്രേ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് മില്യൺ വർഷം സുബാന ജല്ല ജലാലു ഒരു 
സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എട്ട് മിനിറ്റ് പതിനാല് സെക്കൻഡ് പ്രകാശ വർഷം പ്രകാശ ദൂരം പ്രകാശം അത് ആകാശത്ത് കിലോമീറ്റർ കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കിലോമീറ്റർ മൈലൊക്കെ എങ്ങനെ വിളിക്കുക അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ആകാശത്തേക്കുള്ള ദൂരം കണക്കാക്കൽ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അത്രയും വേഗത സൂര്യപ്രകാശത്തിന് നൽകിയ അള്ളാഹു എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഊർജം എത്രയാണ് ആ സ്പീഡ് സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ എന്നാൽ നാമമായി നാലായിരം പ്രകാശവർഷം ദൂരമുള്ള നക്ഷത്രമുണ്ട് നാലായിരം പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരം കൊല്ലം ഒരു പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന ദൂരം സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം സ്പീഡ് വെച്ച് പോയാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം അങ്ങനെ നാലായിരം വർഷം പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ചാലേ ആ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ അങ്ങനത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് സുഹാന ജല്ലജാല ആൻഡ്രോമീഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരസമൂഹമുണ്ട് ഒരു മില്യൺ പ്രകാശവർഷമാണ് പത്ത് ലക്ഷം കൊല്ലമാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം ആൻഡ്രോമീഡോ അൽ മർ അത്തുൽ മുസൽസില എന്നാണ് അറബി പറയുക അൽ മർ അത്തുൽ മുസൽസില ആൻഡ്രോമീഡോ ഒരു മില്യൺ പത്ത് ലക്ഷം കൊല്ലമാണ് ഒരു പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ ഒരു നക്ഷത്രം ഒന്ന് മനുഷ്യന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയൊരു ഒരു താരസമൂഹം കണ്ടെത്തി പതിനാറായിരം മില്യൺ പ്രകാശവർഷം ദൂരെയുള്ള നക്ഷത്രമുണ്ട് പതിനാറായിരം മില്യൺ സുബാന ജല്ല ജലാലു സനുരീഹിം ആയാത്തി നഫിൽ ആഫാഹ് ഈ വലിയ ലോകം പടച്ച അള്ളാഹു അള്ളാഹു മുത്തക്കബീർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് ഇതിന് അവകാശം സുബാന അള്ളാഹ് മനുഷ്യൻ ആണും ഒരു പെണ്ണും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ സുബാന ജല്ല ജലാലു മുന്നൂറ് മില്യൺ ജീവകണങ്ങൾ പുരുഷന് ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മുന്നൂറ് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് കോടിയാണ് മുപ്പത് കോടി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കോശങ്ങൾ പുരുഷ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും അഞ്ഞൂറ് കോടി ഓരോന്നിലും അഞ്ഞൂറ് കോടി ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഓരോ സെല്ലിലും അള്ളാഹ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞായി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് കുട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും മൂന്ന് കുട്ടിയായിട്ട് വരും പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അത് വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത് കോടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുമായിട്ടാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം നടക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നേ കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഓരോ കോശത്തിലും സുബാന ജല്ല ജലാലു ഈ മുപ്പത് കോടിയിൽ ഓരോന്നിലുമുള്ള അള്ളാഹു ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തമ്പുരാൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു ചാല കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് കോടി ഇൻഫോർമേഷൻ അഞ്ഞൂറ് കോടി ഓരോ ചെറുതിലും അങ്ങനെ മുപ്പത് കോടി ജീവകണങ്ങൾ ഒരു സ്രവത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സുഭാ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു ആർക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള നാല് ബില്യൺ നാല് ബില്യൺ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ നാല് ബില്യൺ കോശങ്ങൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പോലും അറിയില്ല നാല് ബില്യൺ എന്തിനു വേണ്ടി വന്നു തലച്ചോറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മുടെ റച്ചിനയുണ്ട് കണ്ണിലെ മുപ്പത് മില്യൺ അതായത് മൂന്ന് കോടിയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന നെർവ് സെല്ലുകൾ കൊച്ചു കൊച്ചു നിരമ്പുകൾ മൂന്ന് കോടി കൊച്ചു നിരമ്പുകൾ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ റച്ചിനയിൽ മാത്രമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക് നെർവുകൾ ഓപ്റ്റിക് നെർവുകളിൽ ഒൻപത് ലക്ഷം കൊച്ചു കൊച്ചു നിരമ്പുകളുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ഞരമ്പുകളിൽ ഒൻപത് ലക്ഷം കൊച്ചു കൊച്ചു മൈന്യൂട്ട് നെർവുകൾ അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് ഏത് ചെറുതും കൃത്യമായി നോക്കിക്കാണാൻ ഏത് ചെറുതും നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഏതും വായിച്ചെടുക്കാൻ ഏത് നിറവും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുവിൻ്റെ വളരെ അത്ഭുതകരമായി സൃഷ്ടിപ്പ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പഠിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ നോർത്ത് പോളിലേക്ക് ചെന്നാൽ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് നോർത്ത് പോളിലെ തണുപ്പ് മൈനസ് സെവൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ
എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കാനഡയിലുണ്ട് നോർത്ത് പോളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സെവൻറ്റി ആണ് പക്ഷെ മൈനസ് സെവൻറ്റിയിലും നമ്മൾ എത്ര നൂറുകണക്കിന് ജാക്കറ്റ് അണിഞ്ഞു പോയാലും നമ്മുടെ കണ്ണിനൊന്നും അണിയേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒരിക്കലും ഫ്രീസായി പോവില്ല ഏത് കടുത്ത തണുപ്പിലും നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ഡീഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം അള്ളാഹു കണ്ണിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൊരിക്കലും ഐസായി പോകുന്നില്ല അപ്പം ചിലപ്പോൾ കണ്ണിന് കണ്ണിനീര് പോലെ വരും അത് കണ്ണിലെ ഫങ്ഷനാണ് കണ്ണിനെ അള്ളാഹു പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കൈ ഉറന്നരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഐസായി പോകും കൈയൊന്നും പിന്നെ മടക്കാൻ കഴിയില്ല കാല് മുട്ടുമടങ്ങാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ കണ്ണിനൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ണിനെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോവില്ലേ ആരാണിതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പറയാം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് പഠിച്ചവനൊന്നുമില്ല നിരീശ്വരവാദ നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞ നടക്കാൻ മനുഷ്യന്മാർ ആരിതൊക്കെ ചെയ്തു ആർക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അള്ളാഹു മുത്തഖബിറാൻ അള്ളാഹു മുത്തഖബിറാൻ സുബാൻ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണേ അതിന് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ചാല നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലൊക്കെ തണുപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ടത് മനുഷ്യ ശരീരം എങ്ങനെ അതുമായി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ തണുപ്പുന്ന ചൂടിലേക്കും ചൂടുന്ന തണുപ്പിലേക്കും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം വളരെ പെട്ടെന്ന് അതുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൈ ചൂണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മും അത്ര മൈക്രോ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കണ്ണ് ചിമ്മണമെന്ന് ആരാണ് ബ്രെയിനിന് ബോധം കൊടുത്തത് സുഭാ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ചാടിയിടീറ്റ് ഓടും അല്ലേ ചിലൊക്കെ ചില പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണാം പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ ബോംബ നേരിച്ച് ഓടുന്നൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾ ബെഡിന് ഇപ്പൊ ഒരു ബോംബ് ഓട്ടുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടാൽ എണീറ്റ് ഓടുകയാണ് പക്ഷേ അതുവരെ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മളൊരാൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമൊക്കെ നടക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ചിലർക്ക് ആ അങ്ങനെ കണ്ണും ചിമ്മിയൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ബ്രഷൊക്കെ കണ്ണിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ചില വരെ ഉറക്കപ്പിരാന്തിൽ ആ മനുഷ്യനിടുന്നൊരു ഒരു ഒരു പടക്കം പൊട്ടിച്ചാലോ അവൻ കട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തി കൂടും ആരാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തലച്ചോറിന് വിവരം കൊടുത്ത് കൈകാൽ റെഡി ആയിക്കോ ചോര പോകട്ടെ അങ്ങനെ രക്തം വേണം അപ്പോഴേ ഓടാൻ കഴിയുള്ളൂ നീ ഓടിക്കോ ദിശ ഇന്നതാണ് റൂട്ട് ഇന്നതാണ് ഡോർ ഇവിടെയാണ് ആരാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിന് ഈ ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇതിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവ് വളരെ അപാരമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഒരു ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അത്ഭുതകരമായ ഒരു 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 ഫങ്ഷനിൽ തലച്ചോറിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദം നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്നാണോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തലച്ചോർ എനിക്ക് വിവരം തരണം ഈ ആൾ ഒരാൾ അസ്സലാം അലൈക്കും പറയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കൂലല്ലോ വലത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ വലത്തോടല്ലേ തിരി ആ ശബ്ദം കേട്ടെടുത്തേക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ വലത്തേക്ക് തിരിയണം ഇടത്ത് നിന്നല്ല ഈ സൗണ്ട് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ഒരു സംവിധാനം തലച്ചോറിൽ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അംശങ്ങളിൽ ഒരു സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വലതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ഇടത് ചെവിയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വലത് ചെവിയിലെത്തുന്നത് അതായത് വലത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ശബ്ദം വരുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ സെക്കൻഡിനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അംശമായിട്ട് ചെറുതാക്കുക അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അംശങ്ങളിൽ ഒരംശം സമയം കൊണ്ട് വലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് ആ ശബ്ദം ഇടത്തെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ സെക്കൻഡിൻ്റെ വ്യത്യാസമല്ല ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ പകുതിയല്ല ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അംശത്തിൽ ഒരംശം വ്യത്യാസത്തിലാണ് വലത്ത് ന്യൂസ് എത്തുന്നത് ആ ശബ്ദം എന്നിട്ടാണ് ഇടത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ആ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞോ ആൾ വലത്താ ഉള്ളത് കേട്ടോ നമ്മൾ വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ
തങ്ങളുടെ വഫാത്തിൻ്റെ രംഗാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുറുല്ലാഹി സൊല്ലാ അഹ് വസ്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മഹാത്തിൻ്റെ മടിയിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാ ഇലാ ഹല്ലാ എന്താ അവസാന സെക്കൻഡ് വരെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് വെറുതെ കടന്ന സമയം പോയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഒരു വലിയ തൗഫീഖാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം മരണം വരെ അള്ളാഹു നിലർത്തി തരട്ടെ സലുല്ലാഹ് അല ആഫിയ അള്ളാഹുവിനോട് ആഫിയത്ത് ചോദിക്കണം എപ്പോഴും അള്ളാഹു ആരോഗ്യം തരണേ പടച്ചോനെ അള്ളാഹു നമുക്കും ഇവിടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ആ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് ആക്കിബത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ അള്ളാഹു നിലർത്തി തരട്ടെ നമ്മീ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഞാൻ അള്ളാ ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബാരലാണ് ഒരു ബാരൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഒരു വീപ്പക്കുറ്റി അല്ലേ അഞ്ച് ബാരൽ അതിന് അവർ ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഹൃദയം രക്തം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും സുബാന ജല്ല ജലാലും ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കൽബ് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് ക്യുബിക് മീറ്ററാണ് എട്ട് ക്യുബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബാരല് വന്നു അഞ്ച് ബാരലാണ് ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ അതിൽ നാല് അഞ്ചെട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ബാരൽ നാൽപ്പത് ബാരൽ വെള്ളമോ ലിക്വിഡോ പെട്രോളോ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ അത്രയും നാൽപ്പത് ബാരൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ചോരയുടെ അളവ് അത്രയാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നാൽപ്പത് ബാരൽ ചോര നമ്മുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശരീരം കൽബ് ഓടി 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 ഓരോ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആ ബ്ലോക്കിനെ അതിജയിക്കാനുള്ള വഴി കൽബ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ അതും മറികടന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡയറ്ററി സിസ്റ്റം ഒക്കെ തകരാറിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരടുത്ത് ഓടി ചെല്ലുന്നത് എത്രയോ ബ്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ശരീരം തന്നെ തന്നെ നികത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ബാരൽ ചോരയാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ശരാശരി ആയുസ് ഒരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തം ബുർജ് ഖലീഫ മുഴുവൻ നിറച്ചു വെച്ചാൽ നിറയാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്ന സുബാനുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ടവർ നിറയെ ചോരയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് പമ്പ് ചെയ്ത ചോര ആ ഒരു ബുർജ് ഖലീഫയോളുണ്ടാവും നിറച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുത്താല നമ്മളറിയാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പമ്പിങ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഹൃദയം എങ്ങാനും ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയം വിചാരിക്കുക ഏതായാലും വേണം കൂർക്കാൻ വെച്ച് ഉറങ്ങാം ഞാനും കുറച്ച് ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് ഹൃദയം തീരുമാനിച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് മൈ തീർക്കണമെന്ന് പിന്നെ ചോദിക്കുക സുബാന അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംവിധാനം നോക്കണം അതാണ് വഫി അംഫുസിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും അള്ളാഹു പറയാം എൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണിച്ചു തരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ചെവികളൊക്കെ ഒരു അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒരാൾ കാണിച്ചു തന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചെവി ശരിക്ക് അറബിയിൽ അള്ളാഹു എന്ന് ഈ ചെവിക്കുന്ന ഈ ഒരു അലിഫും രണ്ട് ലാമും ഈ ചെറിയ ഹാ ഊട്ട പോലെയല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ അറബി ഇൽ അള്ളാഹു എന്ന് എഴുതുന്ന ശരിക്ക് അലിഫ് മേലെ രണ്ട് ലാമ് പിന്നെ ആ ചെറിയ ഹാ കറക്റ്റ് ഇട്ട പോലെ നമ്മുടെ ചെവി രണ്ട് ചെവികളിലും അള്ളാഹു അക്ബർ മുഴങ്ങണം എന്ന് പടച്ചതം പോരാൻ തീരുമാനിച്ച പോലെ മനുഷ്യ ചെവി സ്വാഭാവികമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുസ്ലിമും കാഫറും ആവട്ടെ ആ ഒരു ലിപി കറക്റ്റാണ് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഞാൻ അടുത്തുള്ള ചെവിക്കുന്നത് നോക്കി നോക്കി ഇല്ലേ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അള്ളാ രണ്ട് അലിഫും രണ്ട് ലാമും പിന്നെ ഹാ ഹാ ആണ് ഈ ചെവിയുടെ ഈ ഈ ലൂസുള്ള ഭാഗം സുഹാൻ അള്ളാ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹു ഇത് എൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പാണ് ഇത് കുരങ്ങെന്ന് വന്നതല്ല ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുരങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങളെയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് കുരങ്ങൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ചീറ്റപ്പുലിയെയും ഡൈനോസറിനും വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ മാത്രം എന്താ എനിക്ക് എത്ര പ്രശ്നം ആ നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നീ
അല്ലേ എത്ര മനോ എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ലിവർ മനുഷ്യൻ്റെ കിഡ്നിയും സുബാനല്ലാഹ് സുബാ ലിവർ ഇല്ലാതെ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂറെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഒഫി എം ഫുസിക്കും അഫലാ തുബുസിറൂൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ഞാൻ എൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ലേ അഫലാ തുബുസിറൂൻ നിങ്ങളത് കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹു ചോദിക്കാൻ ഒഫി എം ഫുസിക്കും അഫലാ തുബുസിറൂൻ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണാം അള്ളാഹു വലുതാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് അള്ളാഹു മുത്തഖബിറാൻ നമ്മൾ മുത്തവാദി ആണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അലമത്ത് ആകാശ ലോകങ്ങളെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പഠനവും നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്പേസിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് അള്ളാഹു വെച്ച സംവിധാനങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇത് പറക്കണമെങ്കിൽ എയർ വേണം എയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനും പറക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എയർ പോക്കറ്റിലേക്ക് വീണാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് താഴെ വീഴുന്ന പോലെ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വീഴുന്ന പോലെ തോന്നും ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ എയർ പോക്കറ്റുകൾ എന്നാ പറയുക പോകുന്ന പോക്കിൽ വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ നേർത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് താഴെ വീഴും കാറ്റില്ലാതെ ഈ അന്തരീക്ഷമില്ലാതെ ഇതിന് പറക്കാൻ കഴിയില്ല അന്തരീക്ഷത്തിന് കാറ്റ് വേണം വായു വേണം വായു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംവിധാനമാണ് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ചലഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ അമേരിക്ക വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ആറ് അതിൽ ഏഴ് ഏഴോളം സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് ആകാശത്തേക്ക് പോയി നൂറുകണക്കിന് സംവി നൂറ്റി മുപ്പതോളം വിക്ഷേപണങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക തന്നെ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും സക്സസ്ഫുള്ളാണ് പക്ഷേ ചലഞ്ചർ ചലഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിത്തിരി ആ ഈ ആ പേരിൽ തന്നെ ഇച്ചിരി അതപ് കുറവുണ്ട് അള്ളാനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണല്ലേ ആരൊക്കെയോ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഏഴ് വൈമാനികരാ പോയത് അതിലൊരു പെണ്ണാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും സ്പേസ് ഒന്ന് ജനിക്കണം എന്നാണ് ഒരു പെണ്ണ് ഈ ആറ് ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരാളിൽ നിന്ന് ഈ പെണ്ണിന് ഗർഭം ധരിക്കണം അങ്ങനെ പെണ്ണിൻ്റെ പ്രസവം അവിടെ സ്പേസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയുമായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ചാലഞ്ചറിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ പോയി ഏഴ് സെക്കൻഡ് സുബാനല്ല എഴുപത് എഴുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റും ഏതാനും സെക്കൻഡ് എഴുപത് സെക്കൻഡ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുള്ളൂ തീ ഗോളമായിട്ട് വീഴുകയുണ്ടായത് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ നാസയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഡിസാസ്ട്രസ് മൊമെൻ്റ് ആണത് കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ വേറെയും ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ലക്ഷ്യം കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും തികച്ചു നിന്നില്ല പൊന്തിയിട്ട് എഴുപത് സെക്കൻഡിൽ താഴേക്ക് തീ ഗോളമായിട്ട് മുഴുവൻ ആളുകളും മരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം വിനയ വിനയാന്യതരായിട്ട് റബ്ബനാത്തുല ഓ ഗോഡ് ഗ്ലോറി ബി ടു യു അള്ളാഹു എന്നീ മഹോന്നതാണ് ഇതൊന്നും നീ വെറുതെ പടച്ചതല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിനയാന്യതരായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം പക്ഷെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അള്ളാഹുവിനോട് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല അള്ളാഹു മുത്തഖബിറാൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിബിരിയാഗ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്സാരന്മാരാണ് നമ്മളങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് മാമാലി ശിവ ഫക്കിരി ഇലൈക്ക വസീലത്തുൻ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കലാണ് എൻ്റെ വസീല നിന്നിലേ കടുക്കാനുള്ള വഴി അതാണ് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല റബ്ബേ ഒമാലി ശിവ ഫക്കിരി ഇലൈക്ക വസീലത്തുൻ ഫബിൽ ഇഫ്തിഖാരി ഇലൈക്ക ഫക്കിരി അദ്ഫഉ അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് റബ്ബേ ഞാൻ നിന്നെ ആവശ്യമുള്ളവനാണ് എന്ന എൻ്റെ വേവലാതിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നത് ഒമാലി ശിവാക്കർ ഈ ലിബാബിക് ഹീലത്തുൻ 
ഫലഇൻ റദത്ത ഫഅയ്യബ ബിൻ നഖറഉ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ വാദിൽക്കൽ വന്ന മുട്ടുകയല്ലാതെ നിന്നോട് ദുആയിരക്കുകയല്ലാതെ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ ഒരു തന്ത്രവും ഒരു കുതന്ത്രവും എനിക്ക് പ്രയോഗിക്കാനില്ല മാലി സിവാ ഖറഇ ലി ബാബിക ഹീലത്തുൻ നിന്റെ വാദിൽക്കൽ വന്ന മുട്ടുകയല്ലാതെ ഒരു തന്ത്രവും എനിക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഫലഇൻ റദത്ത ഫഅയ്യബ ബിൻ നഖറഉ ആ വാദിൽ നീ തടഞ്ഞു വെക്കുക ാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് റബ്ബെ ഞാൻ പോയി മുട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തങ്ങൾ ദ ചെയ്യും അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി തബറു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി തബറു മിൻ ഹൗലി വക്കൂവത്തി വൽത്തജു ഇല ഹൗലിക്ക വക്കൂവത്തിക്ക യാദൽ കൂവത്തിൽ മത്തീൻ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി തബറു മിൻ ഹൗലി വക്കൂവത്തി പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ കഴിവും എൻ്റെ എല്ലാ യോഗ്യതയും മാറ്റിവെക്കുകയും അത് ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കഴിവിലേക്ക് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു വൽത്തജു ഇല ഹൗലിക്ക വക്കൂവത്തി എൻ്റെ കഴിവ് ഞാൻ മാറ്റിവെക്കാ റബ്ബെ നിന്റെ ഹൗലും നിന്റെ കൂവത്തുമാണ് റബ്ബെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് യാതൽ കൂവത്തിൽ മച്ചീൻ എല്ലാം അതിശക്തമായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന അതിശക്തനായവനെ അള്ളാഹുവേ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു വലിയ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹുനോട് ആയിരക്കണം അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി തബറു മിൻ ഹൗലി വക്കൂവത്തി വൽത്തജു ഇല ഹൗലിക്ക വക്കൂവത്തിക്ക യാദൽ കൂവത്തിൽ മതീൻ ചൊല്ലി നോക്കൂ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി തബറു മിൻ ഹൗലി വക്കൂവത്തി വൽത്തജു ഇല ഹൗലിക്ക വക്കൂവത്തിക്ക യാദൽ കൂവത്തിൽ മതീൻ അള്ളാഹു മുത്തക്കബിറാൻ അള്ളാഹു കവിയാൻ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല നിസ്സാരന്മാരാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ദുഴയാണിത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പരിഹാരം നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ ഹയ്യാൽ അസ്വലയും ഹയ്യാൽ അൽ ഫലയും കേൾക്കുമ്പോ എന്താ പറയാത്ത ഇല്ല ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ അതേപോലെ ആവർത്തിക്കും സ്കാരത്തിന് മുന്നോട്ട് വരണേ ഹയ്യാൽ അൽ ഫലാഹ് വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരണേ അപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ടത് ഞാൻ വരാം പക്ഷേ ലാ ഹൗല വരാനുള്ള കഴിവ് ലാ ഹൗല വലാക്കു ലാ ഹൗല തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനും വലാ കൂവത്ത നന്മയിലേക്ക് വരാനുമുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാ ബില്ല അള്ളാഹുവെ നീയാണല്ലോ നൽകുന്നത് ഞാൻ വരും പടച്ചവനെ എൻ്റെ വരവ് നീ നൽകുന്ന തൗഫീക്ക് കൊണ്ടാണ് നീ തരുന്ന തൗഫീക്ക് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തെറ്റെന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയൂ നീ തരുന്ന തോഫീക്ക് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ വിളിക്ക് എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയൂ ഞാൻ നടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലിന് നടക്കാൻ പറ്റണം കാലിന് ഒരു ഫ്രാക്ചറായിപ്പോയി കാലിന് മുറിവായിപ്പോയി വേദനയായിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ലാ ഹൗല വല കൂവ ഒരു നന്മയിലേക്ക് വരാനുള്ള കഴിവും ഹൗലെന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റുക എന്നാണ് മാറി നിൽക്കുക അതായത് തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും നന്മയിലേക്ക് വരാനും ഇല്ല ബില്ലാഹിൽ അലിയില്ലാതെയും ഉന്നതനായ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ കഴിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് നമ്മൾ ആ മറുപടി പറയുന്നത് അള്ളാഹു മുത്തക്കബിറാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവൻ്റെ കിബിരിയ അള്ളാഹു ചാല ഈ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും പകുത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയണം അള്ളാഹു നിസ്മിനെ കുറിച്ച് ബോധിക്കണം ഇമാം ഖസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി എൽമ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എൽമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് കൊടുത്താലേ എൽമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൊടുത്തു എന്നാൽ എൽമിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടൂല എന്നാൽ അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും വന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസനും എവിടെയൊക്കെ എൽമുണ്ടോ പഠിക്കേണ്ടതായ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരുക മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ കുറച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് എൽമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് എൽമ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു സുബാന ജല്ല ചെല്ലാലു നമ്മൾ മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ച കിതാബുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ എത്രയാണ് എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് കിതാബുകളാണ് ഞാൻ കിതാബുകൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവിധാനം ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിങ്ങ് മനസ്സിലിങ്ങനെ കൊതിയായി പോകും പക്ഷെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവർ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ മൂന
എന്നാലും വടച്ചവനെ ഇതൊക്കെ തീരുമ്പോഴേ ഒരു മിനിമം ഒരു പത്തൊൻപത് കൊല്ലെങ്കിൽ എടുക്കൂലേ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും എന്നാലും ബാക്കിയാണല്ലോ വടച്ചവനെ അത് നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തിരിയുന്ന അത്രയും പരിമിതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെയാണ് വലിയ വലിയ ആലിമ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എത്രയാണ് വളരെ സങ്കട പ്രശോധന കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ആയുസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര അൽമുണ്ടായിരിക്കും എത്ര കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അൽമ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും വളരെ കുറഞ്ഞേ കിട്ടുള്ളൂ വളരെ ജുസ് പഠിക്കുന്നവരും നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് അത്ഭുതം പഠിക്കുന്തോറും ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും പഠിക്കുന്തോറും നമ്മൾ കിതാബുകളൊക്കെ നോക്കി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിതാബിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു മറ്റൊരു കിതാബിൽ നോക്കിയാലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ആ സൂചനകൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇമാമൊരഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിന് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോയി നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ലിങ്ക് ലിങ്കായിട്ട് പോവുകയാണ് സുഹാന എൽമ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് അതിന് കൊടുത്താലേ എൽമെന്ന് കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഈ കുറച്ച് ആ കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്ര കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ആ കുറച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ അൽ അൽമുല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിലോ സുബാന ജല്ല ജലാലു നമ്മൾ എത്ര നമ്മുടെ സമയം അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കണം അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് സയൻസ് പഠിക്കുക വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് പറയാനുള്ളതാണ് സയൻസ് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ചാനൽ വേറെയില്ല ദീൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം സയൻസ് പഠിക്കണം സ്പേസിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കണം നമ്മുടെ ബോഡി മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ബയോളജി ബോട്ടണിയും സോളജിയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ഈ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അക്കല് അള്ളാഹു നൽകുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇൻ അള്ളാഹ തബാറഖല്ലദി ഖസമൽ അബ് ഖസമൽ അഖല ബൈന ഇബാദിഹി അഷ്താത തബാറഖല്ലദി ഖസമൽ അഖല ബൈന ഇബാദിഹി അഷ്താത അല്ലാഹു മഹോന്നതനാൻ അല്ലാഹു അഖല ബുദ്ധി അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്കിടയിൽ ചിന്നിച്ചിതറി അല്ലാഹു വിതറി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിയെ അല്ലാഹു വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഹദീസ് ആണ് ഇത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന റജുല ഇന്ന റജുലൈനി രണ്ടാളുകൾ രണ്ടാളുകൾ എടുക്ക ല യസ്തവി അമലുഹുമ വ ബിറുഹുമ വ സൗബുഹുമ വ സ്വലാതുഹുമ ആ രണ്ടാളും ഒരുപോലെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാനും വാപ്പാനും നോക്കുന്നുണ്ട് ബിറു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഒരുപാട് സൽക്രമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും പക്ഷേ വയഖ്തലിഫാനി ഫിൽ ആഖലി രണ്ടാളുടെയും ബുദ്ധി വലിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഖദ്ദറതി ബിജംബി ഉഹദ് ഉഹദ് മലയോളം ബുദ്ധി ഒരാൾക്കുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഒരാറ്റത്തോളം ബുദ്ധി ഒരാൾക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അമല് നോക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരം നോമ്പൊക്കെ ഒരു രണ്ടാളും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ രണ്ടാളുടെയും ബുദ്ധി തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്താണത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയൊരു സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ അത്ഭുതമാണത് എന്ന് മഹാനായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു വസ്ലം ഒമാ കസം അല്ലാഹു അള്ളാഹു നൽകുന്ന ബുദ്ധിയും യക്കീനും ഇതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു ഒരാൾക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ബുദ്ധിയാണ് മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലൂടെ ഓടുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ ധമനികൾ ഞരമ്പിൽ ഒരു ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി എങ്ങാനും ക്ലോട്ടായി പോയാൽ മെമ്മറി നഷ്ടമാവും മെമ്മറി നഷ്ടമായാൽ എന്താ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ അരമണിക്കൂർ തപ്പേണ്ടി വരും സ്വന്തം വീട് എവിടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മെമ്മറിക്ക് ചെറിയൊരു തകരാറ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഞരമ്പിലൂടെ തലച്ചോറിലൂടെ ഓടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഞരമ്പ് ക്ലോട്ടായാൽ ഒരു വശം തകർന്ന് തളർന്നു പോവാണ് നടക്കാൻ പറ്റൂല കിടക്കേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായാൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നിറമില്ല ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയും അതിസങ്കീർണമായി സൃഷ്ടിപ്പ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാര ലോകമാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിൽ നടക്കൂ അള്ളാഹു മുത്തക്കബിറാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വിനയാന്യതരാവണം എബാദുകളാവണം അബദുകളാവണം അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نع
നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തണേ റബ്ബെ പരിപൂർണ്ണ ആഫീത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ചക്രവാള സീമകളിലും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അനന്തതയിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും നിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നീ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാ മുഖബിറു യാ മുച്ച ആലി യാ മുഹൈമിനു അസീസായ ജബ്ബാറായ മുച്ചഖബിറായ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ നിൻ്റെ തണലിലും നിൻ്റെ കാവലിലും ആക്കണേ പടച്ചവനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുജനങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സാധാരണക്കാരെ അള്ളാഹു നീ നിൻ്റെ കാവലിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഭരണാധികാരികളുടെ ദുഷിച്ച തീരുമാനങ്ങളിലോ ഇടപെടലുകളിലോ ഒന്നും ഈ ഉമ്മത്തിനോ മനുഷ്യരാശിക്കോ ഒരു ഒരു നഷ്ടവും വരാതെ അള്ളാഹുവെ ലാലിമീങ്ങളുടെ ലുൽമിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ ലുൽമിൻ്റെ അഹലുകാരെ ലുൽമു കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുമ്മൻ നസബലന ഷബഖത്തിൽ ഇദായി ഇജ് അൽഹുയ സയ്യദി മുസാഖൻ ഇലൈഹ വ അസീറൻ ലദൈഹ അള്ളാഹുവെ ആരൊക്കെ ഏതെല്ലാം കുതന്ത്രങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രതി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ കുതന്ത്രങ്ങൾ അവർ തന്നെ പതിക്കുന്ന കുഴികളാക്കി നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മ റാഹിമായി റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ദുന്യാവിൻ്റെയും ആഹ്റത്തിൻ്റെയും ആവലാദികളും വേവലാദികളും ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ രോഗികൾ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു നീ ഷിഫ നൽകണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവേ അതിൽ അതിൽ അള്ളാഹു ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ പരിപൂർണ ഷിഫ നൽകണേ റബ്ബെ വീടുകളിൽ നിരാശരായി കഴിയുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് ആശയം പ്രതീക്ഷയും നൽകണേ തമ്പുരാനെ പരിപൂർണ ഷിഫാഹ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു നീ നിൻ്റെ കാവലിലാക്കണേ റബ്ബെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സാധുമാർ ഭാര്യ സന്തതികൾ കുടുംബക്കാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവർ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഫേസ്ബുക്കിലും അല്ലാതെയൊക്കെ ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനുമായിട്ട് ദ്വാ വസീയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിനക്കറിയുമല്ലോ റബ്ബെ അള്ളാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം സലാമത്താക്കണേ റബ്ബെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നീ സഫലമാക്കണേ പൊടച്ചവനെ ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളാണോ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റബ്ബെ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ മാ അബദിന കഹത്ത നഅരിഫക്ക് നിന്നെ അറിയുമ്പോഴല്ലേ റബ്ബെ നിനക്ക് ഹിബാത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റബ്ബെ നിന്നെ അനുസരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു തെറ്റുകൾ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനും നന്മയിലേക്ക് വരാനും നീ നൽകുന്ന കഴിവും തോഫീക്കുമാണ് അള്ളാഹുവേ എല്ലാ ഈ ഉമ്മത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും യുവാക്കളും യുവതികളും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അള്ളാഹു നിൻ്റെ ത്വാഴത്തിലായി ജീവിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാക്കണേ റബ്ബെ നിനക്ക് വെറുപ്പുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ടുബത്തിൻ്റെ നേരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചൊല്ലാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നത് ഒരു നല്ല ദിവസത്തിലും ഒരു നല്ല സമയത്തിലും കിലിമത്ത് തൗഹീദിലും ആക്കിത്തരണേ റബ്ബെ ആ തൗഫീക്ക് ഞങ്ങളോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വസീത്ത് ചെയ്ത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നാളെ നിന്നെയും നിൻ്റെ ഹബീബിനെയും കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ തോഫി കരുളേണമേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഹൈർ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഹൈർ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹ് ഏതെല്ലാം ഷെറുകൾ എന്ന് കാവൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഷെറുകൾ ഞങ്ങൾക്കും നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹക്കി വജാഹി സയ്യദിന മുഹമ്മദ് عالمين والمسلمين يا رب العالمين اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وجميع حكام الإمارات الذين انتقلوا إلى رضوانك اللهم ارحمهم وارحم معهم موتانا وأخاربنا وموت المسلمين جميعا آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله